నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ నేను మీ రెంటాల జయదేవ చిన్నప్పుడే తెరపై అతను రేపటి పౌరుడు పెద్ద యాక జీన్స్లో డ్యాన్స్ చేయించిన సినీ టెక్నీషియన్ ఇంజనీరింగ్ చదివి సినిమాల డైరెక్షన్కు దిగిన పిల్ల జమీందార్ నిన్న తెలుగు భాగమతి ఇవాళ హిందీ దుర్గామతితో వచ్చిన బాక్స్ ఆఫీస్ భాగమతీయుడు డైరెక్టర్ జి అశోక్ నమస్కారం అశోక్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు బాగున్నారు సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పిల్ల జమీందారు అశోక్ అనాలా ఇక భాగమతి అశోక్ అనాలా లేక దుర్గామతి అశోక్ అనాలా డైరెక్టర్ అశోక్ అంటే సరిపోతుంది ఐ థింక్ మీరు మీ జర్నీ మొదలు పెడితే కనుక అసలు ఒక్కసారిగా ఇవాళ హిందీలోకి రావడం మీరు ఎప్పుడు నా కలగన్నారు అసలు హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలోకి వెళతారని కలగదు టార్గెట్ ఉండేది చేద్దాం హిందీ చేయాలి ఎప్పటికైనా అని ఎందుకంటే మంచి కాన్సెప్ట్ లేదంటే యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ ఏదైనా అంటే కనుక ఫస్ట్ హిందీ ఎంకరేజ్ చేసి మనకంటే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ కంటే ముందు హిందీ ఇండస్ట్రీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నది సో నా మూవీస్ ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఉంటాయి సో నేను హిందీ హిందీ చేయొచ్చు అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను కానీ ఇంత పెద్ద ఆపర్చునిటీగా వస్తుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బహుశా అంటే రిలీజ్ అవుతుందని కానీ మీకు మళ్ళీ తొలి రోజులు తొలి తెలుగు సినిమా రిలీజ్ అవుతున్న రోజులు గుర్తొస్తున్నాయా యాక్చువల్గా థియేటర్ మిస్ అవుతున్నాను కానీ బట్ బాక్స్ ఆఫీస్ టెన్షన్ అయితే ఉండదు వెరాస్ ఓటీటీ నుంచి అయినా కూడా ఒక కొత్త జోనర్లోకి వెళ్ళి కొత్త జనానికి పరిచయం అవటం లేదా కొత్త ఆడియన్స్ మనల్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారన్న చిన్న ఇది ఉంటుంది కదా అదైతే ఉంది బట్ సినిమా కంటెంట్ మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నానండి అంటే ఓవరంగా చెప్పాలంటే ఇదివరకు రెండు వందల మూడు వందల థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యేది ఇప్పుడు రెండు వందల కంట్రీస్లో రిలీజ్ అవుతున్నారు యా రెండు వందల ఇరవై కంట్రీస్ రిలీజ్ అవుతుంది సార్ ట్వంటీ కంట్రీస్ టూ ట్వంటీ కంట్రీస్ రిలీజ్ చేస్తుంది అమెజాన్ అంటే ఒక్కసారిగా మీరు ఈ స్థాయికి రావడం వెనక ఈ భాగమతి అనే స్క్రిప్ట్ అనే ఈ స్క్రిప్ట్ మిమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది అనుకోవచ్చా సార్ యాక్చువల్లీ భాగమతి స్క్రిప్ట్ తోటి అంటే రేపటితో పూర్తి అవుతుంది అనుకుంటాను భాగమతి స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేసి ఏడు సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఏడేళ్ళు దాంతోనే జర్నీ చేస్తున్నాను సో అంటే ఒకటి తెలుగు వర్షన్కి ఒకసారి మళ్ళీ హిందీ వర్షన్ కానీ సో సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే కథ గురించి ఇంక నాకు తెలిసినట్టుగా ఇంకెవరికి తెలిసి ఉండదు అని నుంచి లోటు పాటు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం భాగమతి తెలుగు వాళ్ళని మాత్రమే కాదు తమిళనాట కాదు మలయాళం ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ఇప్పుడు హిందీ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడి వాళ్ళు ఈ సినిమా చేయాలని ముందుకు వచ్చారంటే కనుక భాగమతిలో ఆ టింజ్ ఉంది ఆ స్పెషల్ ఏదో అట్రాక్షన్ ఉంది అని చెప్పి మాత్రం నమ్మచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఆ కథను మళ్ళీ నేను రీషూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను కూడా చాలా ఎక్సైట్ అయి చేస్తూ వస్తున్నా ఒక ఎన్ని ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ఇంకా మళ్ళీ దీంట్లో ఇంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇంకా గొప్పగా చెప్పచ్చు అని చెప్పని సో స్క్రిప్ట్లోనే ఒక కొత్త సాన్ అరవడం వల్ల చాలా బాగా రిసీవ్ అవ్వడం మంచి మంచి పర్ఫెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అది పక్కా స్క్రీన్ ప్లే అండ్ కొత్త జాన్ రాప్ లైక్ పొలిటికల్ బ్యాక్డ్రాప్ని హారర్ బ్యాక్డ్రాప్ని కలవ కలపటం అనేది తక్కువ సో అలా వచ్చిన వాటిల్లో అది సక్సెస్ అవ్వడం ఆడియన్స్ అదే అంటున్నారు కదా నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలనో లేదా నేను నేను సీఎం అవ్వాలని అనుకోవటం ఆశ వేరు నన్ను డైరెక్టర్ని చెయ్యొచ్చు అని ఆడియన్స్ ఇచ్చే ఓటింగ్ వేరు కదా ఆ దాంతోనే కదా డైరెక్టర్ అవుతాను సో తెలుగులో మన సౌత్ అంతా గొప్పగా చేసి ఆ సినిమాని పెద్ద హిట్ చేయబట్టి వాళ్ళు అక్కడికి పిలిపించి వాళ్ళు చేసి చేయించడం జరిగింది కదా సో ఇట్స్ ఎ రియలీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు మీ వర్క్ విత్ అక్షయ్ గారు అక్షయ్ కుమార్ గారు హర్షద్ వాసి భూమి వీళ్ళందరితో చేయడం చాలా చాలా ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఒకరకంగా చెప్పాలంటే కనుక ఏడేళ్ళ క్రితం ఈ కథకి ఎక్కడ బీజం పడిందో మీకు ఏమన్నా గుర్తు చేసుకోగలరా మా యువి క్రియేషన్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ మేము ప్రమోద్ వంశీ గారు ప్రమోద్ వంశీ గారు వంశీ గారు నేను ఒక స్టూడియోలో ఒకరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆయన పదకొండు ఇంటికి వస్తా అన్నారు ప్రభాస్ గారా అయి కాదండి ఒక ఎవరో ఒక హీరో ఒకరు వస్తా అన్నారు వెయిట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళ కోసం రావడం లేదు మా ఇద్దరి మధ్య ఇంకా ఏదో వేరే మాటలు వస్తూ వస్తూ టైం పాస్ అవ్వడానికి అని చెప్పని ఒక కథ చెప్పడం జరిగింది సార్ వెళ్ళిపోదాం సార్ అన్నారు సార్ కొంచెంసేపు సార్ వచ్చేస్తారేమో అంటే లేదు సార్ ఇది చాలా బాగుంది ఇది వెళ్ళిపోదాం సార్ సినిమా తీయడానికి వెళ్ళిపోదాం సార్ సో అలాగా ఒక అంటే ఎప్పుడో రాసిన స్క్రిప్ట్ మంచి స్క్రిప్ట్ అది రాసిన స్క్రిప్ట్ సో షేర్ చేసుకునేటప్పుడు అలాగా అంటే వాస్తవం చెప్తే వంశీకృష్ణారెడ్డి గారే దీనికి ఆద్యుడు అని చెప్పని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇంక అక్కడి నుంచి కదా ప్రభాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటం ప్రభాస్ గారి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అనుష్క దగ్గరికి
ప్రాజెక్ట్ ఒకటి హిందీకి రెడీ అవుతున్నాను సో అది రెడీ అవుతున్నప్పుడు సడన్గా కాల్ అభినందన్ షా నుంచి అక్షయ్ కుమార్ గారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సార్ భాగ్మతి హిందీలో మీరు చేస్తారా రైట్స్ అవి ఇంకా తీసుకోలేదు కదండి ఎవరు లేదండి మీరు చేస్తానంటే రైట్స్ తీసుకుందాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నా అని దాని తర్వాత నేనే యూవీ క్రియేషన్స్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వటం అక్షయ్ కుమార్ గారి తరఫున వాళ్ళు కూడా సారుద్భావంతో ముందుకు వచ్చి యాక్చువల్గా యూవీ యూవీ వాంట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ హిందీ ఆల్సో సో వాళ్ళు వాళ్ళే పెద్దగా వద్దామని యాక్చువల్గా పాపం వాళ్ళు నిజంగా చెప్తే కనుక చేయండి అశోక్ గారు మీరు చేస్తానంటే బాగుంటుందని వాళ్ళు సారుద్దామంతో చెప్పబట్టి ఈ సినిమా అక్కడికి వెళ్ళటం అక్కడ అక్షయ్ కుమార్ గారు వాళ్ళ ద్వారా జరగటం పెద్ద లెవెల్లో ఇంకా గొప్పగా వెళ్ళటం సో ఆల్ క్రెడిట్స్ నిజంగా చెప్పినంటే అదే సార్ మంచి కథ చెప్తే వినటానికి ముందు ఒక మంచి వ్యక్తి ఉంటే కదా అది అక్కడికి ఎక్స్ప్లైట్ అవ్వటానికి అవకాశం ఉండేది బహుశా ఇప్పుడు అటువంటి వాతావరణ నిర్మాతల్లో కూడా ఎక్కువగా ఉందంటారు ఇప్పుడు డెఫినెట్ కాదు సార్ సి సెన్సిబుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మొదటిగా చెప్తే తెక్కు ఉంటే కానీ డైరెక్టర్ అవ్వడు అంటారు తలపోకరు ఉంటే కానీ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వడు అండి అంటారు మొదటిగా అయితే కానీ పాష్గా చెప్పాలంటే కనుక క్రియేటివిటీ ఉంటే కానీ డైరెక్టర్ అవ్వడు అండి ఆ సెన్సిబిలిటీ ఉంటే కానీ ప్రొడ్యూసర్ అవ్వరు లేదు నేను ఈ కథను అమ్మాను ఈ కథను గొప్పగా చేయగలను నేను ఈ కథ ద్వారా నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టానో కానీ తిరిగి నేను ఈ సినిమా మీద తిరిగి కమర్షియల్గాను మంచి పేరు సంపాదించుకుంటాను అనుకున్న గట్సీ డెసిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్గా ఉంటున్నారు సార్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మన గురించి మనం మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ లో లోకల్గా మాట్లాడుకునే దానికంటే మన సినిమాల గురించి మన డెడికేషన్ గురించి మన ప్రొడ్యూసర్స్ గట్సి ఫీలింగ్స్ గురించి నార్త్లో డిస్కషన్ చేస్తున్న మాటలు వింటుంటే తెలుగువాడిగా అయితే చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటుంది ఇక్కడే ఇక్కడ ఎలా ఎలా అంటే కనుక ఒక కథ తీసుకున్నాము దానికి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు ముందు సక్సెస్ చే చేస్తే అవుతుంది ఈ సినిమాని నమ్మే మన వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఎంత పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ చేస్తున్నారు సో కొన్ని హిందీ సినిమాలకి అసలు అంత బడ్జెట్లు పెడతారా సార్ అని అడిగే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది కానీ ఇవాళ చూస్తే కనుక చాలా తెలుగు కథలు చాలా దక్షిణాది కథలు హిందీలోకి వెళుతున్నాయి కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు జెర్సీ కావచ్చు లేకపోతే మన ఛత్రపతి కావచ్చు ఓసర వెళ్ళని వింటున్నాం రేసు గుర్రం అని వింటున్నాం మిథునం కూడా చివరికి ఒక ఒక స్మాల్ ఫిల్మ్ గా మొదలైన మిథునం కూడా చేస్తారని చెప్పేసి ఒక టాక్ వినపడుతూ ఉంది అవునా అండి అయితే అదే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కథకి ఒక కథ రచయితకి దగ్గర దగ్గర కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికి అక్కడ అవస ఐ మీన్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఆపర్చునిటీ ఉంది అనుకుందాం రైటర్స్ కానీ రైటర్స్ మంచి వాల్యూ ఉంటుంది అక్కడ అలాగే డైరెక్ట్ అలాంటి కథ రెడీమేడ్గా సక్సెస్ అయ్యి జనానికి నచ్చి కనుక ఒక రెడీగా ఉంటే ఇంకో కోటి రూపాయలు అనే పెట్టుకొని కొని ముందు దీన్ని గొప్పగా తీసుకుందాం సేఫ్గా ఉంటుంది కదా అని అనుకునే ప్రొడ్యూసర్లు అక్కడ ఎక్కువగా ఉన్నారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి సేఫ్టీ ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ సేఫ్టీ ప్రత్యేకం ఇంకా క్వాలిటీ అనేది పిండి కొద్ది రొట్టె ఇంకా నేను ఇంకా గొప్పగా చేద్దాం ఇంకో గొప్పగా చేద్దాం లేదా ఆర్టిస్ట్ వచ్చింది దాన్ని బట్టి సో ఈ ఇంకొక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే శాటిలైట్ డిజిటల్ వాళ్ళకి ఇట్స్ ఎ హిట్ ఫిల్మ్ ముందు ఒక పాజిటివ్ ఒపీనియన్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది సో అది కూడా ఒక పెద్ద కారణం అయి ఉండొచ్చు సినిమా థియేట్రికల్గా పే చేస్తుంది ఎంతో అలాగే డిజిటల్ అండ్ శాటిలైట్లు కూడా మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతాయన్న ఒక పాజిటివ్ గ్రూప్ కదా ఉండటం వల్ల సినిమా తప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళటం తప్పేం లేదు సార్ యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీస్లోనూ సెవెంటీస్లోనూ మనం అక్కడి నుంచి సినిమాలు తెచ్చుకొని చేసాం ఆ తర్వాత సెవెంటీస్ ఎయిట్ నైంటీస్లో మనకి తమిళనాడు నుంచి అన్ని మనకు తెలుగు సినిమాలు అక్కడికి వెళ్ళి చేసిన అన్ని సినిమాలు అండి అలాగే తమిళ నుంచి మనం కొన్నాడు మంచి కథలు వస్తే కనుక టకటక కొంతకాలం మంచి సక్సెస్ యాక్చువల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీ స్లంప్లోకి వెళ్లకుండా మార్కెట్ ఇబ్బంది పడకుండా ఎప్పుడైనా ఇది అనేది ఊతమే కదా సార్ ఒక పక్క ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక ఆర్టిస్ట్ని తెచ్చుకొని ఈ క్యారెక్టర్ని బాగా నిలబెట్టుకుందాం అనుకున్నట్లే పక్క ఇండస్ట్రీ నుంచి ఒక మంచి సినిమా తీసుకొచ్చుకొని ఈ సినిమా నిలబెట్టుకుందాం అనుకోవడంలో తప్పేం లేదని నేను నేను నేనైతే కోసం మీరు మీరు చెప్తున్న మాటలే కాదు వింటున్న మార్కెట్లో వింటున్న మాటలు చూస్తే కనుక భాగ్మతి తెలుగు బాగా పే చేసింది ఇప్పుడు హిందీ దుర్గామతి కూడా బాగా భారీ స్థాయికి అమ్ముడైందని వింటున్నాం యా యా మంచి ఫ్యాన్సీ రేట్స్ ఇచ్చి తీసుకున్నారని మాత్రం అమెజాన్ వాళ్ళు ఫ్యాన్సీ రేటు తర్వాత సోనీ సోనీ శాటిలైట్ తీసుకున్నారు యాక్చువల్గా థియేటర్ అని చెప్పి ప్రిపేర్ అయిపోయింది సినిమా అండి ఇది జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ మాకు రిలీజ్ డేట్స్ ఇచ్చేసింది అక్కడ నార్త్లో ఎలా ఉంటుందో ఒక నాలుగై
ఫిబ్రవరి జరుగుతుంది మార్చి ఎంటర్ అవుతున్న టైం నుంచి కొంచెం డౌట్కి వస్తున్నది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్లోజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్కటి క్లోజ్ అవుతుంది అని చెప్పండి మార్చి ఎయిటీన్త్ మాది షూటింగ్ కంప్లీట్ అయింది నైన్టీన్త్ నుంచి అంత కర్ఫ్యూ ఓకే ఇంకా దాని తర్వాత టోటల్ లాక్డౌన్ చేశారు అన్ని కంప్లీట్ అయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఎర్లీగా అయిపోయింది యాక్చువల్ గా నేను బై రోడ్ వద్దామని భోపాల్ లో షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బై రోడ్ వద్దామని ప్లాన్ లో ఉండగా లాక్డౌన్ సో నేను రెండున్నర నెలలు భోపాల్ లో లాక్ అయిపోయాను సో లాక్డౌన్ లో నేను అక్కడే ఉన్నాను పిల్లలు వచ్చారు నా ఫ్యామిలీ అంతా అక్కడ ఉన్నారు సో ఇంకా వాళ్ళని తీసుకుని జర్నీ చేయడం రిస్క్ అయ్యి నేను ఇంకా అక్కడ నేను ఆగిపోయాను దాన్ దాని తర్వాత స్ట్రైట్ గా ముంబై రావటం ఇంకా టక్టక్ అక్కడ నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ చేయడం ప్లాన్ అనుకుని నవంబర్ కల్లా ఫినిష్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకుని ఫినిష్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాకి అక్షయ్ కుమార్ లాంటి నిర్మాత వచ్చిన తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ గారు గమనిస్తుంటే కనుక దక్షిణాది సినిమాలతో అని కదా మంచి లింక్ ఏదో ఏర్పడినట్టుంది రోబో టూ పాయింట్ ఓ కావచ్చు మొన్న లక్ష్మీ కావచ్చు లక్ష్మీలో ఆయనే చేశారు ఇప్పుడేమో ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు సార్ వీటికి అన్నిటికంటే ముందు హెరా ఫెరీ ఫెరీ హెరా ఫెరీ ఇవన్నీ ప్రియదర్శన్ గారితో ఆయన వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి సార్ అవన్నీ ఆయనకి మంచి హిట్లు మంచి ఇవి ఉన్నాయి సో ఆయన అంటే ఇక్కడికి వచ్చి చేస్తున్నారు అంటే కనుక ఖచ్చితంగా సౌత్ మీద ఆయనకు ఒక మంచి డీసెంట్ ఒపీనియన్ ఉండబట్టే చేస్తూ వస్తున్నారు అలాగే ప్రతి సినిమా ఆయన గమనిస్తారు ఏ సినిమా హిట్ అయింది అన్నది వెంటనే టక్కని వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయటం నాకు నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చునేటప్పటికే భాగమతి కథ గురించి ముందు వెనక వెనక ముందు అంతా మాట్లాడేస్తున్నారు సో ఈ ఒక్క పాయింట్లో నాకు హిందీ డబ్బింగ్లో ఈ ఒక్క పాయింట్ అర్థం కాలేదు అశోక్ గారు ఇది ఏంటిది ఏంటిది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అది క్లియర్ అయిపోయింది ఆ రోజు అక్కడ గోవాలో వింటున్నారు కదా ఇంకా కథ పూర్తి అయిపోయింది అశోక్ గారు ఇంకా కథ పూర్తి అయిపోయింది ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మీకు ఏం కావాలో ఏం చేసుకోవాలో ఏం చేసేస్తారో షూటింగ్ నాకు బాగా మంది కంటే పెద్ద సినిమా చేసేవండి అంతే అంతే దాని తర్వాత ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఫోన్ చేశారు మీకు బాగుందా కొత్తగా ఏమైనా అనిపిస్తుందా ఎవరు ఏమన్నా ఎస్ కంఫర్టబిలిటీ గురించి రోజు ప్రస్తుతం రోజు రెగ్యులర్ కాల్ చేసేవారు అంటే ఎట్ 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 ఎనీ కాస్ట్ ఏదైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనే ఒక వీడియో కాల్ చేసేస్తూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్న అశోక్ గారు ఓకే కదా అంత బాధ జరుగుతుందా వాకి బాగా జరిగింది చేసేయండి చేసేయండి ఇలాగ భూమి తోటి ఏదైనా మాట్లాడాలన్నా భూమి దగ్గర నుంచి కూడా ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నట్టున్నారు షీ ఫెల్ ఆమె చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అయింది సో చాలా స్మూత్గా చాలా వేగంగా అంటే మీరు ఊహించడం ఉన్నా నలభై రెండు రోజులు షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫార్టీ ఫార్టీ టూ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే సింగిల్ స్టెచ్ జనవరి ఇరవై రెండు నుంచి అట్లా స్టార్ట్ చేసాం మార్చ్ పదిహేను ఇక్కడ మీకు తెలుగులో అయితే కనుక మది లాంటి వాడి చేత రవి గారు లాంటి వాడి చేత మంచి సెట్ వేయించారు బ్రహ్మాండంగా చాలా కష్టపడి మరి హిందీలో ఏమైనా చేశారు యాక్చువల్గా సంజయ్ లీలా బన్సాలి దగ్గర వర్క్ చేశారండి తారీఖ్ అని ఆయన సెట్స్ అవి చేశారు చాలా చాలా హ్యూజ్ సెట్ అండి చాలా పెద్ద సెట్స్ వేశారు మన మూడు నాలుగు రేట్లు మూడు నాలుగు రేట్లు ఉంటుంది రవీంద్ర గారు యాక్చువల్గా అంటే భాగ్మతికి రిఫరెన్స్ లేదు సార్ దుర్గామతికి రిఫరెన్స్ ఉంది సో దీనికంటే ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు అన్నట్టుగా స్కేల్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళారు కానీ సో భోపాల్లో అండి అలా అని అదే ఆ మూడు క్రియేట్ చేయడంలో రవీ రవీంద్ర రవి రవి గారి ఎంత పాత్ర ఉందో మది గారిది ఎంత పాత్ర ఉందో అక్కడ దాన్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడం తారీఖ్ అనండి అలాగే అయితే కొత్త వాళ్ళు అందరూ టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు కుల్దీప్ అని కొత్త కెమెరామ్యాన్ తుంబా అడ్ చేస్తున్నారు అతను అంత ముందు తుంబా సినిమా చేసిన కెమెరామ్యాన్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేశారు ఈ డి ఫ్యాబులస్ జాబ్ తర్వాత మ్యూజిక్ వచ్చి మ్యూజిక్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ యాక్చువల్ కరోనా వచ్చేసింది చాలామంది టెక్నీషియన్స్ మేము కాంటాక్ట్ చేస్తుంటే కనుక బయటికి రావడానికి కంగారులో ఉన్నారు అప్పటికి సో దెన్ వీ అప్రోచ్డ్ మన ట్యాక్సీ వాళ్ళ చేసిన జేక్స్ విజయ్ గారు ఆయన అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఆయన వెంటనే పాజిటివ్ రెస్పాండ్ అయ్యి సార్ ఆయనకి కేరళలోనూ ఒక స్టూడియో ఉంది అలాగే బేసిక్గా ఆయన మలయాళి సెటిల్డ్ ఇన్ చెన్నై సో నాకు కేరళలో స్టూడియో ఉంది సార్ ఐ విల్ ఐ విల్ డూ ద జాబ్ అని చెప్పి ఆయన చేసి ఆయన కూడా చాలా వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ వర్క్ చేశారు ఇంకా సాంగ్స్ అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం ముందు నుంచి మేము సాంగ్స్ అక్షయ్ కుమార్ నేను ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ కాల్ ఇద్దరు కలిసి తీసుకున్న కాల్ సాంగ్ కూడా చాలా పెద్ద హిట్ సా నార్త్ అంతా అండ్ వన్ ప్రమోషన్ సాంగ్ ముందు నుంచి అనుకుంటే చేశాను అక్షయ్ కుమార్ కానీ అసలు మామూలుగా ఆల్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ఒక రకంగా దాన ధర్మాలకు కానీ తను చేసే
ఇదొకటంటే నేను ఫైవ్ డేస్ అయింది వర్క్ స్టార్ట్ చేసి అని చెప్పని అన్నారు ఇండైరెక్ట్గా సరే అయితే నేను రేపు మార్నింగ్ వస్తున్నాను సార్ అని చెప్పి నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ అబ్బా మేడ్ థ్యాంక్ యూ అశోక్ అన్నారు ఇంకేం ఒకటే మాట థ్యాంక్ యూ అశోక్ యూ స్టార్ట్ యువర్ జాబ్ ఇంకా నాకు అర్థమైంది నువ్వు రిస్క్ తీసుకొని వచ్చాను నేను నేను మా అసిస్టెంట్ ఇద్దరు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం కార్ తీసుకొని సార్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇంకా బాంబే వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది వెరీ నైస్ పర్సన్ ఎట్లా అంటే వెరీ సెన్సిబుల్ ఫస్ట్ ఎంత సీరియస్ జరుగుతుంటుందో అంత నవ్వుతూ చేయించుకుంటారు చాలా జోయల్గా ఉంటారు ఈజ్ అ వెరీ వెరీ జమ్ అ జమ్ ఆఫ్ పర్సన్ అండి ఆయన దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకున్న క్వాలిటీ ఏదైనా ఉందండి సార్ టైం టైం మేనేజ్మెంట్ సార్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఎంత గొప్ప టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే అసలు ఎలా చేస్తారు నాకు అర్థం కావట్లేదు సినిమా అయిపోతుంది సినిమా అవుతున్న రెండు సినిమాలు అంటే నాకు ఒకరోజు సడన్గా నెక్స్ట్ జూన్లో ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి జూలై జూన్ జూలై ఆగస్ట్ ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు అని అడిగాడు అలా ఎలా చెప్తాను సార్ అన్న నేను ఇక్కడ ఉంటాను నువ్వు ఎలా ఉంటావు అంటే ఈ ఆయన వేరే పర్పస్ కోసం అడిగారు నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఇప్పటికి ఇంకా ప్లాన్ చేసుకోలేదంటే నెక్స్ట్ జూన్ జూలై ఆగస్ట్లో ఏమన్నా అనేది ప్లానింగ్ ఎస్ పక్కా ప్లానింగ్ అండి వండర్ఫుల్ ప్లానింగ్ యాక్చువల్గా నాకు అసలు ఒక పెద్ద హీరో టైం అంటే టైం అంత టైం ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఒక చిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంని కూడా వేస్ట్ చేసుకోకుండా నా భూమి ఒక కాల్ అశోక్ ఒక కాల్ ఓకే ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ షూటింగ్ టైంలో నేను ఒకసారి ఆయన సెట్స్కి నేను వెళ్ళాను ఎక్కడో కార్నర్లో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు నవ్వు తిరగలేక మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడుతున్నారు సడన్గా సార్ని పిలవండాను ఎవరో ఏదో పక్కన వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్కి ఏదో చెప్తున్నారు అశోక్ టేక్ వెళ్తున్నాను టక్ అంటే అక్కడో వినిపిస్తుంది బట్ ఆయన అంతా సమ్ ఏదో గుడ్ ఫ్రైడే ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ యాడ్ షూట్ ఏదో జరుగుతుంది పెద్ద జోక్ చేస్తారు ఈయన ఈరోజు హాలిడే ఇచ్చారు ఏంటి మీకు ఆఫీస్కి ఏమైనా ఉన్నారు విక్రమ్ మల్హాత్ర గారు అవును సార్ ఈరోజు గుడ్ ఫ్రైడే ఏం చేస్తాను నేను సాయంత్రం లోపల డబ్బులు తీసుకెళ్ళిపోతే మా మిస్సెస్ భోజనం పెట్టదు ఈరోజు కూడా పని చేయాల్సి వస్తుంది అన్నట్టుగా సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడి అండ్ ఈజ్ అ వెరీ 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 చాలా చామ్ అండి వెరీ మంచి ఆ వ్యక్తి మంచి వ్యక్తి సో మీరు బహుశా మీకు హిందీలో మీకు మంచి ఫుట్ హోల్డ్ ఇవ్వడానికి ఆయన మీకు సార్ అదే సార్ నేను ఐ సపోజ్ టు డూ ద ఇంకో వేరే ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సైనింగ్ దాకా వెళ్ళిపోయింది ఆ టైంలో పిలిచి ఇది ముందు చేయగలుగుతారా అని అడిగారు అక్షయ్ కుమార్ గారు ఇది ముందు చేయగలుగుతారా నేను ఒక కావాలంటే వన్ మంత్ ప్రీ ఫోన్ కూడా చేసుకుంటాను సార్ సార్ చేస్తాను అని వాళ్ళని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా వెంటనే అక్షయ్ కుమార్ చేస్తున్నారు చేయండి మంచిదే కదా ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు అప్పుడు నాకు తెలియదు ఇంకోటి జరుగుతుంది ఇక్కడ తెలుగులో వేరే ఏదేదో జరుగుతుంది అన్ని డేట్లు అయిపోయినాయి అన్ని లాక్ చేసుకున్నాను షూటింగ్ ఇరవై రెండు అని ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను నాకు తెలుగు నుంచి ఇంకో పెద్ద కాలు ఎంత గుండె పట్టుకునే అంత కాలు సరే బట్ అప్పటికే నేను మాట తీసేసుకున్నాను ఇంకా నేనేం చేయలేకపోయాను చెప్పలేను అంత పెద్ద హీరో నేనేం చెప్పలేను స్టార్ట్ అయిపోయిందా పోని షూటింగ్ అవుతుందండి షూటింగ్ అవుతుంది అవుతుంది అంటే అలాంటి ఆపర్చునిటీ అసలు అంటే అసలు ప్రొడ్యూసర్ హీరో యా ఐ మిస్ ఇట్ బట్ ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను నా ఓకే నా నా జాతివాడి ఇంకొకడు ఇంకొక మంచి డైరెక్టర్ చేస్తాడు కదా అతనికి లైఫ్ అవుతుంది అని చెప్పని నేను అనుకున్నాను బట్ ఇట్స్ ఒక ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో సినిమా అయితే మిస్ అయ్యాను దుర్గామతి వల్ల మీకు ఒక ప్లస్ ఏమో హిందీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం ఇంకో మైనస్ ఏమో మైనస్ అని నేను చెప్పలేను సార్ ఇంకో రోజు ఖచ్చితంగా ఆయనతో చేస్తాను అని అనుకుంటాను చెప్పారా ఇంకా నేను యాక్చువల్గా మళ్ళీ వెళ్ళి కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను అక్షయ్ గారిని సార్ ఈ డేట్కే పక్కాగా అడుగుతున్నారు హీరో గారు ఆ టైంకి వస్తారట సో దిట్ ఈస్ ఎనీ పాసిబిలిటీ అంటే ఇంకొక నెల ప్రో ప్రిపోన్ చేసుకోమంటే చేస్తాను లేట్ చేయలేను ఎందుకంటే ఆయన మైండ్లో అప్పటికే జూలై ట్వంటీ ఫోర్త్ డేట్ వచ్చేసింది ఆయన సూర్యవంశి తర్వాత రెండు వారాలకు ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఆ పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ అంది ఏదో ఈజ్ అ చాలా మంచి ప్లాన్ చేస్తున్నారు సో అందువల్ల ఇంకా ఆయన నేను కావాలంటే ఇంకొక ముందు ఒక వన్ మంత్ ముందుకు వచ్చేసేయండి కాదు సార్ అట్లా వదిలేండి సార్ నేనే చెప్తాను సారీ చెప్తాను ఆయన సార్ మెసేజ్ పర్సనల్గా వచ్చి కలిసి సారీ చెప్పి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నో విల్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ అని చెప్పి మరి ఇప్పుడు తెలుగులో అనుష్కతో చేశారు హిందీలో భూమి పెడ్నేకర్ అంటే ఫిమేల్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్కి చాలా ఫేమస్ కదా అమ్మాయి యా భూమి పెడ్నేకర్ యాక్చువల్గా సార్ మనకి అనుష్క గారికి ఫోర్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశాను నేను అనుష్క గారు డేట్స్ ముందు వెనకలు అవుతున్నాయి కం
ఎనిమిది రోజులు వంద సినిమాలు అందులో చూస్తే ఒక్క సినిమా తప్పితే మిగతా అంతా పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ రోల్సే ఒక్కటి కూడా గ్రామ గ్లామర్ ఓరియెంటెడ్ లేదు షాక్ అనిపించింది ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి అక్కడ బాంబే వరల్డ్కి యాక్చువల్గా గ్లామర్ తోటి పైకి వెళ్దాం అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి పక్కింటి అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి యశ్రాజ్ టాలెంట్ యశ్రాజ్ వాళ్ళు సహజంగా ఎవరి ఎవరి బుజం మీద చెయ్యరు అంటే ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఏదో శక్తి లేకపోతే ఆ అమ్మాయి అక్కడ చేయదు పైగా అమ్మాయి చేసిన సినిమాలు దమ్ములా కాక అసలు లావుగా ఒక ఆంటీలాగా చేయడానికి ఒక సినిమా దాని తర్వాత టాయిలెట్ ఎక్కి ప్రేమ కదా ఒక తర్వాత బాలా కానివ్వండి సోన్చిడి అయితే తర్వాత అంత మాట్లాడుతుంటే చెప్తుంది నాకు ఆ భాష రాదండి ఐ లెర్న్ ఫర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను ఆ భాష నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే హిందీ మనకి సింక్ సౌండ్ డైలాగ్ లైన్స్ అనేవి అక్కడే ఆన్ స్పాట్ డబ్బింగ్ అయిపోతుంటుంది లైవ్ రికార్డింగ్ దుర్గామతి చేయలేదు దుర్గామతికి చాలా ఎలిమెంట్స్ వర్క్ అవుతూ ఉండాలి సార్ వెనకాల కట్టెలు ఎగరాలి ముందు హెయిర్ ఎగరాలి బ్లోయర్స్ చాలా చేయలేము చేయలేము ఇటు పక్క థండర్స్ ఇది అవుతుండాలి చాలా ఒకటి కాదు అది నేచర్ నేచర్కి సంబంధించిన ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో పని జరుగుతూ ఉంటాయి జరుగుతూ ఉంటాయి సినిమా అంతా మీకు అదే భాగవంతులు గమనించింది అంతమంది తెలియదు ఓ పక్క వర్షం ఉంటుంది ఓ పక్క మెరుపులు వెళ్తుంటే గాలి కొడుతూ ఉంటుంది ధూళి దుమ్ము చాలా కథ ఉంది దాంట్లో అయితే రెండోసారి చేసేటప్పుడు మొదటిసారి అంతా అంటే దాన్ని ఇంకా ఇంకా ఈజీగా హౌ టు న్యాక్ న్యాక్గా ఎలాగా చేయాలన్నది ఉపయోగపడింది కానీ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఇంకా హెవీ పాపం స్వీటీని ఎంత కష్టపెట్టాను అనుష్క గారిని బాగా కష్టపెట్టాను ఆ సెట్లో కూడా చాలా కాపర్ మేకప్ కాపర్ మేకప్ యాక్చువల్గా ఈవెన్ కాపర్ మేకప్ అంటే అంత వేరే లేదండి అక్కడ లైటింగ్ సెన్స్ మేము వాడింది కొంచెం రెడ్డిష్ కలర్ అది వాడదాం అనుకున్నాము సో కాపర్ టింజ్ కనుక వస్తే కనుక ఒక దేవి దే దైవిక దైవికమైనటువంటి లుక్ వస్తుంది దాంట్లో ఇది వాడాం సో సేమ్ ఆ భూమి కూడా అక్కడ అప్లై చేయడం జరిగింది సో భూమి పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ చేస్తుంది కాబట్టి తనతో చేయడం ఇద్దరులో ఎవరికి ఎక్కువ మార్కులు వేస్తారు మరి మార్కులు ఇద్దరు డెడికేషన్ ఇద్దరు డెడికేషన్ కౌంట్ చేయలేదు సార్ అలా నేను మార్కులు అంటే కనుక మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు బ్రెయిన్కి నచ్చిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు అంటారు కదా అలాగే ఇద్దరు రెండు కావాలి కదా మన మనసు బ్రెయిన్ ఇద్దరు 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 చాలా మంచి డెడికేషన్ అండి యాక్చువల్గా ఎంత ఎంత హార్డ్ వర్క్ మీకు తెలియ అంటే ఆ డైలాగ్ చెప్తే సరిపోతుంది అలా అలా అనుకుని రారు ఈ ముందు షాట్ ఎంత ఉంది తర్వాత షాట్ ఏంటి మధ్యలో నేను ఎంత గ్రాఫ్లో చెప్తున్నాను ఏ స్కేల్లో చెప్పాలి ఎక్కడ తగ్గాలి మీటరు ఏంటి ఇవన్నీ హోంవర్క్ చేసుకుని వచ్చి చేస్తారు ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా 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 సిన్సియర్ అండ్ చాలా డెడికేటెడ్ భూమి మార్నింగ్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి టూ అవర్స్ ముందు వచ్చేసేసి సెవెన్కి అంత మ్యాక్ అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ కాల్ షీట్ ఓకే సెవెన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే మనకు వర్కింగ్ టైం సెవెన్ టు నైట్ సెవెన్ వరకు దొరుకుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్లు కూడా సెవెన్ ఓ క్లాక్ రెడీగా ఉంటారు పన్నెండు గంటలు ఒకప్పటిలాగా హిందీ చిత్రసీమ అంటే చాలా ఎప్పుడు లేట్గా మొదలవుతుంది అట్లాంటివన్నీ అలా కూడా ఉందంటే కాదు లేట్గా మొదలైనా కూడా పన్నెండు గంటలు పని జరుగుతుంది లైక్ మధ్యాహ్నం రెండింటికి స్టార్ట్ చేశారు నైట్ రెండు గంటల వరకు జరుగుతుంది ఓకే నైట్ రెండు గంటల వరకు ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కూర్చుంటారు సో ఆ పన్నెండు గంటల సమయాన్ని అయితే మాత్రం మీకు కేటాయిస్తారు దానివల్ల మనకి డైరెక్టర్గా ఎక్కువ వర్క్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పర్ డే నాకు డే వైజ్ వర్క్ అయితే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఆర్టిస్టులకి అలా అని చెప్పి పూర్తిగా అన్ని గంటలు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టలేము వాళ్ళని కూడా చాలా సెన్సిబుల్గా వాడాలి కాబట్టి చక్కగా మన టైం చెప్పుకొని మధ్యాహ్నం రండి లేదా పొద్దున సో వెరీ వెరీ చాలా డిసిప్లిన్గా ఉందండి వాస్తవం చెప్తే చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంది టైం టైమింగ్స్ దానికి మనుషులు రావడం కానీ అంతా కూడా చాలా చాలా బాగా జరిగింది కానీ ఈ సినిమాకి మొట్టమొదటి మీరు దుర్గావతి అని పేరు పెట్టినట్టున్నారు తర్వాత దుర్గామతి అని మార్చినట్టున్నారు చిన్న కాంట్రవర్సీ అదేం లేదు కాంట్రవర్సీ లేకోసం కాదు యాక్చువల్గా ఇది దీన్ని వర్క్ వర్కింగ్ టైటిల్ కిందనే అనుకొని చేస్తున్నాం డైలాగ్ ఆ రిధమ్ వాటిలో దొరికేటప్పుడు రిధమ్తో రాసేటప్పుడు డైలాగ్ ఫస్ట్ రాసేటప్పుడు దుర్గామతి బాగుందని మొదటి నుంచి ఒక ఒక గ్రూప్ నడుస్తూ ఉంది మొదటి నుంచి సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు సో లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి అదే దుర్గామతికి వెళ్దాము అని చెప్పని అనుకుని దుర్గామతి చేసాం ఎవరు ఏమి దాన్ని కాంట్రవర్సీ కడలేదు ఈవెన్ సెన్సార్కి వెళ్ళడానికి అంటే ముందే మేము దుర్గామతి అనే పేరు తోటి వెళ్ళిపోయాం అంతే నిజానికంటే ఇప్పుడు మీద చెప్పారు టైమింగ్స్ ఇవి మా మార్పులు ఇవన్నీ
సార్ మార్పేం లేదు సార్ యాక్చువల్గా కొంచెం ఎక్కువ క్లారిటీతో వర్క్ చేయటం హరి వరి లేదు అంటే గతంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఫిల్మ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అది ఎలా వచ్చిందనేది ఒక కెమెరామెన్కి మాత్రమే తెలుసు అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా నలుగురు చూసుకొని ఓకే ఇది బాగుంది ఇంకొకసారి చేద్దామా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చేయలేం కదా ఇలాగా ఒక క్లారిటీగా పని చేయటానికి తర్వాత క్వాలిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయటానికి సమయం కేటాయించడం తప్పితే ఎవరు కూడా ఎవరి సమయాన్ని వృధా చేసుకోరు అని చెప్పి మాత్రం నేను అనుకుంటానండి ఒక హీరో అయినా ఒక హీరోయిన్ అయినా వాళ్ళ లైఫ్లో ఆ రోజు కూడా అయిపోతుంది కదా షూటింగ్ అయిపోయింది కాదు వాళ్ళ లైఫ్లో అది ఆ రోజు కూడా ఒక రోజు అయిపోతుంది కదా అలా ఎవరు వేస్ట్ చేసుకుంటారు నేను ఒక రోజు కంప్లీట్గా జాగ్రత్తగా సినిమా పూర్తి చేసేసాను చేసేస్తే నాకు అరవై రోజుల్లో ఒక రోజు పని తగ్గిపోయింది కదా మరి మనం అంటే మనంత పొద్దుటే వచ్చేసేసి ఫ్రెష్గా చక్కగా పని చేసుకుని వెళ్ళిపోతారని నేను అనలేదు కానండి బట్ టైమింగ్ చెప్తే టైంకి మాత్రం అక్కడ ఉండేటట్టుగా ఉన్నారు మార్పు అనేది సార్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కరోనా బిఫోర్ కరోనా కూడా అయిపోయింది సినిమా ఆఫ్టర్ కరోనా బిఫోర్ కరోనా కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్ అందరూ పీపీడీ కిట్లు వేసుకొని ఫుల్ టైట్గా ప్యాక్ చేసేసుకొని రోదశీలో పని చేసేవారు రోదశీకి వెళ్తున్నటువంటి వీళ్ళలాగా వెళ్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంతమంది డైరెక్టర్లకి షూ వేసుకొని పని చేయలేరు ఎందుకంటే షూ టైట్గా ఉంటే మెదడు పని చేయదని చెప్పని యాక్చువల్ సార్ సైకాలజీ స్లిప్పర్స్ వేసుకొని రిలాక్స్డ్గా లేదా కొంతమంది కెమెరామెన్స్ నిక్కర్లు వేసుకొని షార్ట్స్ వేసుకొని సీ మూవీ అనేది మెయిన్ రిలాక్స్ చేయాలని అది కంఫర్టబిలిటీ కింద సో ఇప్పుడు అలా లేదు అది వేయాల్సిందే ఇది చేయాల్సిందే ముత్తి కొట్టాల్సిందే మరి మధ్య మధ్యలో వాడు షడన్గా వచ్చి అనౌన్స్ చేస్తుంటాడు మొన్న బాంబేలో ఒక చిన్న ఒక్క రోజు ప్యాచ్ వర్క్ అంటే వాడు వచ్చి మధ్యలో అనౌన్స్ చేస్తుంటాడు సార్ సోషల్ డిస్టెన్స్ బాబు నేను చెప్పకపోతే ఆవిడ చేయదు ఆవిడ చేయబోతే షూటింగ్ జరగదు దూరంగా వెళ్ళి తెలియబోతే సో మార్పు విపరీతమైన మార్పు ఇంకపై ఇంకా పెద్ద మార్పు ఉంటుంది ఇంకా పెద్ద మార్పు ఉంటుంది ఒక్కసారిగా మీరు మీ మీరు మొట్టమొదట చేసినటువంటి టి కృష్ణ గారి దర్శకత్వం అదేనా రేపటి పౌరులు అనుకుంటా బాల నటుడిగా ఆ సంగతి ఏమైనా గుర్తు చేసుకుంటారు మీరు ఒకసారి షూర్ సార్ యాక్చువల్గా నేను డాన్స్ నేర్చుకున్నానండి చిన్నప్పుడు మా సిస్టర్తో పాటు నేను అలా క్లా ఆవిడని తీసుకురావడానికి తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్తూ చెల్లితో పాటు తోడు వెళ్తూ వెళ్తూ సార్ తోడుగా వెళ్తున్నాడు కదా వాడు కూడా చేస్తాడని చెప్పి అప్పటికే ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఆడపిల్లలు ఉండేవాళ్ళు జెంట్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు లేరు సో సరే వాడికి కూడా నేర్పించండి నేను ఫ్రీగా నేర్పిస్తాను అన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేశారు సో మా పేరెంట్స్ అనుకున్నారంటే చెల్లి తోడుగా ఉంటాడు కదా వెళ్ళి వస్తాడని చెప్పి బట్ నేను ఫాస్ట్ కొంచెం త్వరగా నేర్చుకునేవాడు అలా నేర్చుకోవడం చూసి మాస్టర్ ఇంకొకరికి 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 అలా సజెస్ట్ చేస్తూ వెళ్తూ నేను దగ్గర దగ్గర నేను పదమూడు వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ డాన్సెస్ నేర్చుకున్నానండి పదమూడు పదమూడు వెరైటీస్ నేర్చుకున్నాను నాయను మోహిని ఆటం కథక్ తెలుసు మా భరతనాట్యం తెలుసు కూచిపూడి తెలుసు ఇవి నేర్చుకుంటూ అంటే పంజాబ్ ఎక్కడో చీరాలు వెళ్ళి నేను ఒక ముంగోల్ మాది అప్పుడు చీరాల దగ్గర ఒక పంజాబీ ఫోక్ నేర్పించడానికి ఒక మాస్టర్ గారు ఉంటే మా ఫాదర్ సాటర్డే సండే తీసుకెళ్ళేవారు అలాగా నేను ఒక ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ డాన్సెస్ చిన్నప్పుడే చాలా ఎయిట్ ఇయర్స్ గట్లాగా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సో అప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే చూస్తున్నప్పుడు టీ కృష్ణ గారు ఒకసారి స్టేజ్ మీద ప్రోగ్రామ్ చూశారు చూసిన తర్వాత నాకు వాడు కావాలి రేపు నేను రేపటి పాల్ సినిమా చేస్తున్నాను నాకు పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానని మా పేరెంట్స్ని అప్రోచ్ చేయాలి అలాగా స్టార్ట్ అయ్యాను నాకు అసలు ఏం తెలియదు కెమెరా ఎక్కడ పెట్టారో తెలియదు రేపటి పాల్ అయితే ఫస్ట్ సీను అక్కడెక్కడ జనం అంతా ఫుల్గా స్టేజ్ మీద ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు నిలబడాలి కోపంగా అక్కడ ఉన్నాయని చూడాలి తెల్ల షర్ట్ వేసుకుని నిలబడాలి రాళ్ళ బల్లి గారు ఎక్కడో నిలబడి ఉన్నారు స్టేజ్ మీద సో అది ఏ మెమరీ కూడా అంత ఇది లేదు అంత చిన్నవాడిని నేను ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ చేసేసాను వచ్చేసాను తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పడానికి మాత్రం రమ్మని చెప్తున్నారు మా ఫాదర్ ఉన్నారు చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి ఒకటి డబ్బింగ్ చెప్తారు కదండి కా ఉన్నదంతా సినిమా అంతా చిన్నపిల్లలే కదా వేరియేషన్ రాదు వాడినే రమ్మని ఈజీ ఉంటుందని చెప్పి తర్వాత చెన్నై వెళ్ళి చెన్నై వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పొచ్చాను సో అలా స్టార్ట్ అయింది సార్ ఆ తర్వాత సినిమా పిలిచినప్పుడు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నేవాడిని బట్ కాకపోతే అప్పుడు లైట్లు ఏంటి ఇవి ఏంటి కొంచెం ఈ కొత్త కొత్తగా ఉండేది కెమెరా ట్రాక్ అండ్ ట్రాలీలు చూడటం అంటే ఆడుకునే టైము అదేదో ఒకసారి ఏదైనా ఆయన దిగితే కనుక మనం ఎక్కితే కాసేపు అటు ఇటు తోసుకున్నాం అలా ఉండేది ఇంట్రెస్ట్ దాని తర్వాత నెమ్మదిగా నేను మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పని ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి బట్ డాన్స్ అయితే వదలలేదు డాన్స్ అయిపోతుంది నేను ఇప్పుడు ఇలాగ ఇది అయిపోతుంది కానీ కొరియోగ
ఆ సాంగ్ నేను అసిస్టెంట్ అండి అన్న ఆయన షాక్ ఎక్కడ జరిగింది చెప్పాను ఫిల్మ్ స్థానంలో జరిగింది ఒక సింహం గుంటలో వేసి ఒక నెట్ వేసిన ఇది అక్కడ ఒక అనే నాకు గుర్తు వచ్చింది అశోక్ అంటే నేను నా పేరు అది అప్పటికి తెలిసి ఉండదు నేను కంపోజింగ్ వచ్చాను మీకు బట్ అదే అప్పుడు ఆయన చెప్పారు అసలు ఎక్కడ నుంచి జర్నీ ఎక్కడికి మొదలవుతుందో తెలియదు ఒకప్పుడు నాకు డాన్స్ నేర్పాను నాకు కూడా గుర్తులేదు చెప్తున్నా అంటే సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్ నేను మీరు ప్రొడ్యూసర్గా నేను మళ్ళీ సినిమా చేయటం అని షేర్ చేసుకున్నాను వెరీ అలాగా చేసానండి అన్నమయ్య పెళ్ళి అన్నమయ్య పెళ్ళి తర్వాత మాస్టర్ మన చిరంజీవి గారి తర్వాత మాస్టర్ రవితేజ గారు చేశాను సినిమాలు పెద్ద పెద్ద బాలకృష్ణ గారి బాలకృష్ణ గారు చేశాను దాదాపు ఒక ఎనిమిది సినిమాలు చేశాను మోహన్ బాబు గారు చేశాను శ్రీకాంత్ గారు అన్ని దాదాపు అందరు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అందరు హీరోలతో నేర్పించడం అన్ని కూడా చేశానండి మన రమ్యకృష్ణ గారు రోజా గారు సమ్మక్క సారక్క దాసన్ గారు సినిమాలు అన్నిటికీ డికేస్ బాబు గారు వచ్చేవారు వాటికి వచ్చేవాడిని తర్వాత మన అమ్మాయి ఐశ్వర్య రాయ్కి నేర్పి జీన్స్ సినిమా చేశాను జీన్స్ సినిమా రక్షకుడు సినిమా చేశాను నాగార్జున గారి తోటి కుంజిమోహన్ గారితో చేస్తుంది ఆ సినిమా చేశాను తమిళ సినిమా విజయ శేషవాణి గారు చేశాను మోహన్ లాల్ గారితో చేశాను మోహన్ లాల్ గారికి మాంత్రికం అటు అటు వేల అని ఒక మలయాళం సినిమా రెండు సినిమా చేశాను పెద్ద హీరోలు అందరితో చేశానండి ఇప్పుడు ఎవరైనా గుర్తుపడుతుంటే చాలా మంది గుర్తుపడతారు చాలా మంది రవితేజ గారితో మాట్లాడతారు రవితేజ గారు అందరు గుర్తారు గుర్తారు అంటే మాక్సిమం ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే నేను డాన్స్ అయిపోయి నేను ఇంకా లండన్ అది వెళ్ళటం మాంచెస్టర్ డైరెక్షన్ కోర్స్ వచ్చి చేయటం వచ్చి నేను డాక్యుమెంటరీస్ అవి చేయటం దాని తర్వాత ఇంక డైరెక్షన్ ఫీల్డ్కి రావడంతో అసలు ఆ డాన్స్ అనేది ఇంకా తర్వాత మాట్లాడలేదు కానీ బట్ నేను అందరితో వర్క్ చేశాను ఓకే బహుశా అంటే ఈ డైరెక్షన్కి వెళ్ళడానికి ముందు మరి ఈ డాక్యుమెంటరీలు ఏంటి మళ్ళీ సార్ యాక్చువల్గా నేను సాల్సా నేర్చుకోవడానికి లండన్ మాంచెస్టర్ వెళ్ళానండి సాల్సా డాన్స్ డాన్స్ నేర్చుకోవడానికి మాస్టర్ అయ్యాను అప్పటికే అయితే మ్యూచువల్ షేరింగ్లో మన ఇండియన్ క్లాసికల్ డాన్స్ వాళ్ళకి నేర్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సాల్సా నేర్చుకునేట్టు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ అది ఒక కోర్స్ అది సో ఇంకా మిగతా టైం అంతా ఫ్రీ టైం ఉండేది సో ఆ టైంలో స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ మీద కోర్స్ నడుస్తుండేది అక్కడ ఒకటి సో దాంట్లో నేను అటెండ్ అవ్వటం మొదలుపెట్టాను సో ఆ ప్రాసెస్లో అంటే అప్పటికే నాకు కెమెరా మీద మంచి అవగాహన ఉంది తర్వాత ఎడిటింగ్ చేసేవాడిని నేను మాస్టర్ గారికి మాన్యువల్ ఎడిటింగ్ ఉండేది అప్పట్లో మూవీ మీద ఉంది సో మ్యాన్యువల్ ఎడిటింగ్ చేసేవాడిని మ్యాన్యువల్ ఎడిట్ చేసాను సో దానివల్ల నేను అవన్నీ నాకు అక్కడ యూజ్ అయినాయి బేసికల్గా నేను రాస్తున్నాను కథలు అప్పటికే లిరిక్స్ అవి రాస్తున్నాను నాకు డాన్స్ బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల సో వీటన్నిటి మీద అక్కడ నేర్చుకొని వచ్చేటప్పుడు దే హ్యావ్ దే మీన్ అంటే వాళ్ళు ఒక దీని కింద ప్రాజెక్ట్ కింద హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు నవజీవనాన్ని అంటే ఒక స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ మీద ఏదన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయండి అని చెప్పి అని చెప్పారు అదే నేను ఇక్కడికి వచ్చి విజయవాడలో ఒక స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ప్రాజెక్ట్ నవజీవన్ ద న్యూ లైఫ్ అని ఒక ఇది ఉంటే దానికి వర్క్ చేశాను ఇట్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ హాలీవుడ్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఫర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ అండి అది అక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ స్క్రీన్స్లో ప్రజెంట్ చేసి బెస్ట్ అప్రిషియేషన్ అవార్డ్ వచ్చింది దానికి ఇట్స్ అబౌట్ ఫార్టీ మినిట్స్ డాక్యుమెంటరీ అబౌట్ ద స్ట్రీట్ లైఫ్ ఒక స్ట్రీట్ లైఫ్ నుంచి ఒక రోడ్డు చదువుకోవడానికి అమెరికా చేరాడు దర్ ఈజ్ అ రియల్ స్టోరీ విజయ్ అనే పిల్లాడు తర్వాత కొంతమంది మా శంకర్ ఈశ్వర్ కొంతమంది పిల్లలు అక్కడ చదువుకొని అక్కడ నుంచి వెళ్ళారు సో వాడి కథ గురించి చేసిన కథ ఐ గాట్ అ వెరీ గుడ్ అప్లాస్ అండి మీరు విజయవాడ చదువుకోవడం కూడా మీరు విజయవాడ నేను మన కోనేరు లక్ష్మీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండి విజయవాడ దగ్గర ఇంజనీరింగ్ చేశాను సో అంటే నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మూడు చోట్ల నేను కలకట్టా ఒకటి బాంబే ఒకటి ఒకటి ఉంది తర్వాత ఈ వీళ్ళదే బ్రాంచ్ విజయవాడ ఉంది సో వాళ్ళ దాని మీద చేసినప్పుడు ఇట్స్ గాన్ ఇంక కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లలతో మాట్లాడుకుని యాక్చువల్గా పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి చేయాలి అందుకని నేను చేసినప్పుడు ఐ గాట్ ఐ గాట్ ద బెస్ట్ అప్రిషియేషన్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ హాలీవుడ్ బెవర్లీ హిల్స్ వెళ్ళి నేను అటెండ్ చేసి వచ్చాను అది సినిమాలోకి మళ్ళీ ఆ తర్వాత నేను దగ్గర దగ్గర ఒక అరవై డాక్యుమెంటరీస్ చేశాను సార్ నేను అరవై డాక్యుమెంటరీ చేశాను చాలా అంటే దాదాపు అరవై సినిమాలు చేసిన లెక్క అట్లా అండి డాక్యుమెంటరీ డాక్యుమెంటరీ ఏమి డాక్యు డ్రామా ఏమి చాలా వర్క్ చేశాను చాలా వర్క్ చేశాను అదైతే బెల్జియంకి హాలండ్కి పోలండ్కి వాటి అన్నిటికీ నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్గా టీవీ ఛానల్ నైన్స
నేను చేసిన కంటెంట్ అంతా కూడా అక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పటికి కూడా అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలచక్రాన్ని అప్పట్లో దలైలామా అమరావతి దగ్గర జరిగింది కదా అది నేను బెల్జియం కంపెనీకి అతిపెద్ద డాక్యుమెంటరీ చేసి పంపించాను అంటే ఈ అతీత శక్తులు ఉన్నాయా లేదా కాలచక్ర దే ట్రీటెడ్ ఇట్ ఇస్ ఒక ఒక వైదిక కర్మ కింద కౌంట్ చేశారు వాళ్ళు అది ఉందా లేదా వీటి గురించి నేను కొంచెం హోంవర్క్ చేసి ఇక్కడ వాళ్ళ టీంతో కొంతమందితో కలిసి పనిచేసి వర్క్ చేసి ఇలాగా పంపిస్తూ ఉండేవాడిని అప్పుడు ఒక చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ చేయటం ఈ అవార్డు అది వచ్చింది చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్ చేయటం చిల్డ్రన్ ఫిల్మ్కి టూ థౌజండ్ సెవెన్ బంగారు నంది రావటం బెస్ట్ డైరెక్టర్గా ఉషోదయం ఉషోదయం అనే ఒక సినిమాకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ బంగారు నంది దాని తర్వాత ఇంకా కమర్షియల్ సినిమాలు దాని తర్వాత పిల్ల జమీందారు చిన్నప్పుడే ఒక డాన్స్ తర్వాత మ్యూజిక్ మళ్ళీ పక్కన వెళ్ళి డాన్స్ అసిస్టెంట్ వర్క్ చేయడం ఎడిటింగ్ డాక్యుమెంటరీలు ఐ థింక్ మాక్సిమం లైఫ్ అంతా సినిమా సినిమాలోనే అయిపోయింది సార్ ఇప్పటికి సినిమా తప్పితే నాకు వేరే అలవాటు లేదు తెలిసింది లేదు సినిమా మీ వ్యసనం అంతే ఇంట్లో బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అంటారు ఇంట్లో అయితే అదే అంటారు ఎందుకంటే నాకు వేరే ఏం తెలియదు ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా సినిమా గురించి మాట్లాడుతుంది కథలు రాసుకోవటం ఈ పనులనే ఉంటాను ఓకే అంటే మరి ఒక రకంగా చూస్తే కనుక మీరు ఇందాక మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు చెప్పిన విషయాలు చూస్తున్నా కనుక మీకు చాలా లాంగ్వేజెస్ కూడా చాలా విపరీతంగా వచ్చి ఉంటాయి కదా అంటే నేర్చుకున్నాను సార్ అదే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళ టెక్నీషియన్స్తో వాళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు కొంచెం రష్యన్ కొంచెం ఫ్రెంచ్ తర్వాత అటుపక్క నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది చెన్నైలో అవడం వల్ల తమిళ్ మలయాళం కన్నడ హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు సో ఏ హీరోకైనా కూడా వాళ్ళ భాషలో వెళ్ళి కలిసి మన దుర్గా మన భాగ్మతిలో మన జయరామ్ గారికి ఆశా శరత్కి ఉన్ని ముకుందనికి వాళ్ళ భాషలోనే నరేషన్ ఇది ఇచ్చాను మలయాళంలో నరేషన్ ఇచ్చాను నేను నన్న ఇటు సంసారికి ఏదు మిన్న మలయాళం నేను యాక్చువల్గా మలయాళం అటెండ్ చేస్తున్నాను మలయాళ మలయాళస్తో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ అదే అదే టెక్నీషియన్తో పని చేయించుకునేటప్పుడు నాకు ఈజీగా భాష అనేది వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి ఈజీ జయరామని ఫస్ట్ టైం తెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది కూడా మన సినిమా భాగమతిలోనే భాగమతిలో వచ్చిందండి సో ఆయన రాకపోవడానికి కారణం కూడా అదే ఫస్ట్ జయరామ్ గారు ఫస్ట్ నుంచి రాను నాకు తెలుగు కంఫర్ట్ లేదు తెలుగు లేదని నేను ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తాను నువ్వు డైరెక్టర్ కదా పర్లేదు సార్ మలయాళం ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తారండి అని చెప్పి తీసుకొచ్చి సో బా ఆయన సూపర్ మూవీస్ చేస్తున్నారు అలవాయికుంటపురంలో కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నారు నాకు మేము ఆయన రెగ్యులర్ టచ్లో ఉంటారు మాట్లాడుతుంటాం సో లా భాష అనేది ఒక వాళ్ళు దగ్గరగా తీసుకోవడానికి ఒక పవర్ఫుల్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు హిందీలో కూడా మీరు అట్లా అండి హిందీ నరేషన్ ఇచ్చి హిందీలోనే మాట్లాడుకుని హిందీలో చేస్తారు అయితే మీరు మీ వరుస చూస్తుంటే ఇక మీరు హిందీలో సెటిల్ అయ్యేటట్టున్నారు సెటిల్ అవటమే కాదు సార్ యాక్చువల్గా మన ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు హిందీ ఛానల్స్ పెడుతున్నారు హిందీ ఛానల్స్ పెడుతున్నారు అంటే కంటెంట్ మార్కెట్ కూడా కాదు సార్ యాక్చువల్గా మార్కెట్ సెకండరీ కరెక్ట్ మార్కెట్ కూడా ఒక ఇది అవ్వచ్చు దానికంటే ముందు ఒక కంటెంట్ మీ దగ్గర ఉంది దాని ఎక్స్పోజర్ అని మీరు అన్నారు చూసారా ఎక్స్పోజర్ మీకు వైడ్గా దొరుకుతున్నప్పుడు దాన్ని ఒక్కసారి చెప్పేస్తే పోతుంది మళ్ళీ మూడు నాలుగు లాంగ్వేజ్లు చెప్తాం రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఎంతైనా కూడా ఒక సార్ ఇప్పుడు పది కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు ఆడియన్స్ పది కోట్ల మంది ఈ పాయింట్ కనుక పాతి కోట్ల మందికి రీచ్ అయితే కనుక అది ప్రొడ్యూసర్కి లాభమే నాకు లాభమే కంటెంట్ వైజ్గా ఆడియన్స్కి కూడా లాభమే ఆ కథ ఎక్కువ మందికి చేరుతుంది ఎక్కువ మంది చేరుతుంది సార్ నూట ఇరవై రెండు డబ్బులు కూడా వస్తాయి అది నేను అంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్కి లాభమే కథ చెప్పే డైరెక్టర్గా నాకు లాభమే కథ వింటున్న ఆడియన్కి కూడా లాభమే ఇక్కడ నష్టపోయేది ఎవరు లేరు కదా నష్టపోయేది ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది నథింగ్ బట్ everybody has to be satisfied yes. mm-hmm. job satisfaction undali money satisfaction undali naaku content satisfaction undali nenu urka dabbu betti nenu cinema chusanu ante edo chusanu edo kaagadu kada it has to go adi pedda de eppudu manchide meeru jabu jabu rendu prasthavincharu kabatti next cinema lu kuda oka rendu moodu cinema meeru hindi lo chestunnaru nanu meeku cheppali avunu chestunnaru sir actually nenu cheppa kada meeku oka project din kante munde cheyalsina project vaallu accept chestunnaru ni అది రేపు జనవరి పదిహేను నుంచి షూటింగ్కి వెళ్తున్నాను హిందీ సినిమా హిందీ సినిమా ఓకే హిందీ సినిమా చాలా పెద్ద రేంజ్లో వెళ్తున్నాను పెద్ద హీరోతో పెద్ద హీరోలు ఇద్దరు హీరోలు ముగ్గురు హీరోయిన్లు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అండి మళ్ళీ ఒక హారర్ సినిమా లాంటిది ఇట్స్ చాలా కొత్త సినిమా చాలా కొత్త సినిమా అని చెప్తాను చాలా కొత్త సినిమా దాదాపు దగ్గర దగ్గర పదిహేనేళ్ళ కల ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ ద 
మూమెంట్ సార్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా మంచి సినిమా అవుతుంది ఇంకోటి కూడా ఆల్రెడీ ఇంకోటి పెద్ద పెద్ద హీరోతో ఒకటి సైన్ చేశాను సార్ అది కూడా జూన్కే వెళ్ళాలి సెట్స్ మీదకి ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము అది కూడా వెంటనే వెళ్ళిపోతాం జూన్ నుంచి షూటింగ్కి వెళ్తాను అన్నీ అయిపోయింది సార్ వర్క్ అంతా అయిపోయింది అదే యాక్చువల్గా మధ్యలో ఈ కరోనా రావడం కూడా లక్కీగా నాకు కలిసి వచ్చింది కమ్యూనికేషన్స్ పూర్తి చేసుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ వీళ్ళకి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా ముందే వెళ్ళిపోయింది నేను ఆల్రెడీ మ్యూజిక్ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి రేపు జనవరి పది అనే దానికి ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర మ్యూజిక్ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయి ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీరు అంటున్నారు కానీ నేను విన్న మాట మీరు చెప్పమంటారా మీరు కన్ఫర్మ్ చేయాలి మరి చెప్పండి నేను చెన్నైకి మీరు వెళ్ళారని ఏఆర్ రెహమాన్తో మీరు సంగీతం అందించబోతున్నారని మీ సినిమాకి అట్లా అని కాదు కానీ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తోనే చేస్తున్నారు అట్లా అని కాదంటే కాదు కాదు సార్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇదివరకు మాట నోటి అట్లా కాదు సార్ నోటి మాటతోటి సినిమా చేసేస్తున్నాం అండి అనే వాళ్ళు ఇదివరకు ఇప్పుడు నోటి మాట ఒక్కటే సినిమా చేయడానికి అడ్డంకి అవుతుంది ఏంటంటే ఇండిమ్యూనిటీ అనే ఒక క్లాజ్ ఒకటి వస్తుంది ప్రతి చోట కార్పొరేట్ ఎప్పుడైతే ఇదవుతుందో ఆర్టిస్ట్ కానీ తర్వాత టెక్నీషియన్ కానీ ఎవరు కూడా ఏం సినిమా చేస్తున్నాము ఏంటనే మనం మనం చెప్పకూడదు ఆ నోటి మాట అనేది అయిపోయింది కా వాళ్ళు కార్పొరేట్ కంపెనీ కూడా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు టైం చెప్తారు ఆ టైంలో మీరు ఎంత ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడండి అంటారు సో నేను కొన్ని విషయాలు గారి పేరు వాళ్ళు చెప్పేంత వరకు మేము అలాగే కాదు సార్ ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరైనా చెప్పేంత వాళ్ళు చెప్పేంత వరకు వెయిట్ చేయండి ఖచ్చితంగా పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో చాలా కాలం కళ నెరవేరబోతుంది మరి తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు మరి ఇప్పుడు ఎంత హిందీకే మీరు లేదు సార్ యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఈ ఇది మధ్యలో ఒక అమెజాన్ ది ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాను మన హన్సిక మధ్వాణి తోటి అది జరుగుతున్నప్పుడు ఒక ఒక పెద్ద స్టార్ హీరో తెలుగు తమిళకి బాగా తెలిసినటువంటి ఒక స్టార్ హీరోకి ఒక కథ నరేషన్ జరిగింది అయితే నేను దాని తర్వాత ఇది ఇది దీని వెంటనే దుర్గామతి ఇది అవ్వడంతో నేను ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను సో లక్కీగా ఇప్పుడు కరోనా వల్ల ఆయన కూడా కొంచెం ఆగున్నారు కాబట్టి మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా పెద్ద సినిమా రెండు లాంగ్వేజ్ తెలుగు అండ్ తమిళ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది అండి సినిమా ఈ వెబ్ సిరీస్ కూడా త్వరలో రాబోతుందండి అది అయితే అయిపోయింది సార్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా అయిపోయింది ఇవి వాళ్ళు దుర్గామతికి తోకలాగా వదులుతారేమో సో దాని గురించి కూడా మీరు అయితే మళ్ళీ వచ్చి కదా అది అది మంచి కదా అది చెప్తున్నాయి మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఇండియన్ క్లాస్ అందరూ జిప్పేసుకొని వస్తున్నారు మాస్క్ పెట్టుకోమంటున్నారు కదా నేను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కనుక ఒక తెలుగు డైరెక్టరు తెలుగు మూలాలున్న డైరెక్టర్ ఒక ఒంగోలు లాంటి చిన్న ప్రదేశంలో మొదలయ్యి విజయవాడ లాంటి చోట చదువుకొని ఈ స్థాయికి రావడం అనేది ఒక చాలా మీ వరకు మీకు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంటుంది సార్ చాలా బోల్డ్ అండ్ హార్డిల్స్ ఉన్నాయి సార్ అదే చెప్తున్నాను నేను సీఎం అవగా అవ్వాలని కూడా అనుకుంటాను కానీ నన్ను సీఎం చేయడానికి జనం కదా మెచ్చుకోవాలి అంటాను ఎప్పుడూ కూడా మనం అనుకో అవ్వాలనుకున్నది ప్రయత్నం మాత్రమే ఉంటుంది మనం చేసేది మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులే సార్ నాకు భాగమతి ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చిన తెలుగు ప్రేక్షకులదే కదా క్రెడిట్ అంత నేను హిందీ సినిమా చేస్తానంటే నా ప్ర ప్రతిభ కంటే సినిమా హిట్టు ప్రేక్షకులు నన్ను అక్కడ పంపిస్తే ప్రమోట్ చేశారు వీడు పర్వాలేదు చూడండి ఒకసారి అని చెప్పిన వాళ్ళకి చెప్పినట్టు కదా అలాగా చేసినప్పుడు ప్రతి చోట నన్ను సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నా సినిమా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు నేను కృత కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిందే ఒక ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి ఈ జర్నీలో ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న ఎదురు దెబ్బలు జరిగినప్పుడు మీకు కూడా అన్ని సినిమాలు మరి కొన్ని సినిమాలు కొంత ఇబ్బంది పెట్టాయి మీకు తర్వాత మీకు చాలా పేరు వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ మరి మీరు యాక్చువల్ కొన్ని రాంగ్ డెసిషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదండి ఖచ్చితంగా అదైతే మంచి పాఠాలు నేర్పిస్తుంటాయి నేను నా సినిమాలోనే ఒక డైలాగ్ ఉంది గెలిపే ఉంది మహా అయితే ప్రపంచానికి నేను పరిచయం చేస్తుంది ఒకసారి ఓడిపోతే ప్రపంచం వెంటనే పరిచయం అవుతుందని సో ఇంకా ఆ మాట రాసి సినిమాలు వదిలేకుండా పేపర్ మీద రాసి పెట్టుకున్నాను రోజు చూస్తాను పొద్దున్నే జర్నీ చేస్తున్నాను అట్లాంటప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా కొంచెం దాన్ని మీరు రీకు పోవడానికి ఎలాగా సార్ ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్గా ముందు నేను నేల మీద నడుస్తున్నాను మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంటే అన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి సార్ నేను నేల మీద నడుస్తున్నాను ఖచ్చితంగా నా నేను నా బేస్ వదలకపోతే మాత్రం స్ట్రాంగ్గానే ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనేది నేను గట్టిగా నమ్ముతాను గట్టిగా నమ్ముతాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ మన వెనక్కి చూస్తే మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి మన వీక్నెస్ ఏంటి ఓకే మన వీక్నెస్ని పక్కన పెడదాం
అది ఖచ్చితంగా వేసుకునే ఎలా మీకు ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రేరణ ఏదైనా ఉందా దాని వెనకాల అవును సార్ నాకు యాక్చువల్గా నా చిన్నప్పుడు ఒక మాస్టర్ గారు ఉండేవారు నేను స్కూల్ చదివేటప్పుడు ఆయన అసలు తెలుగులో మాట్లాడకపోతే రచ్చ చేసేసేవాడు ఇక్కడ ఒంగోలులోనా ఒంగోలులో ఆయన అంటే చెప్తున్నాయి మన జన్ సార్ పిల్ల జన్మిందారు నథింగ్ బట్ ప్రతి కురవాడి జీవితం అండి వాడి కాలేజ్ లైఫ్ వాడి స్కూల్ లైఫ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాడిని కలిసి వాడిని కదిలిచ్చిన ఇన్సిడెంట్స్ లేదా ఫ్రెండ్స్ కోసం వాడు వెళ్ళిపోయి ఇరుక్కున్న ఇన్సిడెంట్స్ లేదా అన్ని వీటి వీటిని వీటిని వేసేసుకోవడం వల్ల ప్రతి మనిషి ఏంటంటే తొందరగా నాది అనుకుంటాడు పిల్ల జమీందారు పిల్ల జమీందారు నాది అనుకుంటాడు ప్రతి వాడు వాళ్ళ ఇంటి వాడు పిల్ల జమీందారే నాని కూడా ఇప్పటికీ తన ఇష్టమైన సినిమాలో ఒకటి కింద చెప్తుంటారు అవునండి నాని నా నాని నాకు ఇష్టమైన హీరోల్లో ఒకరు బికాస్ మా ఇద్దరి వేవ్ లెంగ్త్ బాగుంటుంది తెలుగు మాస్టర్ కూడా చెప్తున్నారు అవును తెలుగు తెలుగు నాకు ఇష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు నేను అంటే కన్నడ కర్ణాటక వెళ్ళాం అనుకోండి అంటే అదే మళ్ళీ భాష నేర్చుకోవడం వల్లే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మలయాళం ఎందుకు నేర్చుకున్నాను అంటే ఒక తెలుగు అతను ఒక మలయాళి అతను తెలుగు ఆంధ్రాకి వచ్చి బీపత్సంగా తెలుగు మాట్లాడేస్తున్నాడు బీపత్సంగా తెలుగు మాట్లాడాడు నాకు అసలు షాక్ అనిపించింది మీరు మలయాళి అన్న నిజంగానే మలయాళి అండి నేను తెలుగు నేర్చుకున్నాను నా తెలుగులో ఒత్తులు హల్లులు పొల్లులు బోల్డ్ అంత ఉన్నాయి వీటిని అతను అతను స్పష్టంగా వెళ్ళగలుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళ దాంట్లో అసలు ఇది మన అక్షరాలు తక్కువ కాదు సార్ అక్షరాలు కూడా పర్వాలా వాళ్ళకి మా ఆడ మగ డిఫరెన్స్ లేని అన్నిటికీ ఉండునే రమేష్ ఉండు లలిత ఉండు అంటాడు సో వాళ్ళకి అసలు ఒక ఇదే గ్రిప్పే లేని భాష మీద అసలు తక్కువ మాటలు ఉండి తక్కువ సందులు ఉన్నటువంటి దీని మీద మనం నేర్చుకోపోవటం ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అని చెప్పి పంతంగా నేర్చుకున్న అలాగా సో దాని తర్వాత అన్ని భాషలు చే తెలుసుకుంటున్నప్పుడు కూడా మన భాషలో ఉన్నత సౌలభ్యం కానీ మన భాషను వ్యక్తపరచడానికి ఉన్నటువంటి మనకున్న మార్గాలు కానీ యా అనదర్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఒక పదానికి పది పది పదాలు పది ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉందని తెలుగు ఎలా ఉందో హిందీకి అలాగ ఉంది అది భాష నేను మన డైలాగ్స్ చూస్తుంటే మన రెండు మళ్ళీ హిందీకి మళ్ళీ సంస్కృతము సంస్కృతం అనేది తెలుగుకి హిందీకి బేస్ అవ్వడం వల్ల సో ఆ సౌలభ్యం ఉంది అలాంటప్పుడు తెలుగు మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడితే నాకు అసలు అర్థం కాలేదు నేను నేను కావాలని కొంతమంది పంతంగా తెలుగు రాలేదా ఇంకా నేర్చుకోలేదు అని అడుగుతుంటా ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ తెలుగు ఇంకా రాలేదా ఇక్కడ ఉంటున్నారు కదా చాలా రోజుల నుంచి తెలుగు నేర్చుకోలేదా కావాలని తెలుగులో మాట్లాడుతుంది అంటే తప్పే ఉందండి నా భాష నేను ఇప్పుడు నా భాషని నా నా వేషకట్టుని నేను ఎందుకు మర్చిపోవాలి ఎందుకు వదిలేయాలి నేను అందుకని మీరు ఆ సినిమాలో కూడా ఆ సీన్ పెట్టి చేస్తాను అంటే సార్ సైన్స్ కిను సంస్కృతికి డిఫరెన్స్ సార్ అది యాక్చువల్గా దాన్ని నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఒక సైన్స్ వెళ్తుంది సైన్స్ని నమ్మాలి సంస్కృతి వెళ్తుంది దాన్ని నేను వదలకూడదు నేను సైన్స్ అంటే సముద్రంలోకి నదులు వెళ్ళొచ్చేమో కానీ నదుల్లోకి సముద్రం ఎప్పుడు రాదు స ఈ ఆల్ నదులు సైన్స్ కానివ్వండి నాలెడ్జ్ కానివ్వండి లేదంటే మీరు నేర్చుకుంటున్నటువంటి అల్ట్రా మోడర్న్ లైఫ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతిలోకి వచ్చి చేరితే మీరు మిగిలేది చివరికి గొప్ప మనిషిగా మిగులుతారు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు మాట్లాడినంత స్పష్టమైన తెలుగు ఎవరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ ఆయన ఎంత ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు యాభై నిమిషాలు మాట్లాడుతున్నా కానీ ఫ్లూయెంట్గా తెలుగు మాట తప్పితే ఇంగ్లీష్ పదం ఒక్కటో ఆరో రోడ్డు అలాంటి పడని మాట తప్పితే ఆయన ఎంత స్పష్టంగా తెలుగు మాట్లాడతారో ఎంతమందికి తెలుసు ఆయన అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఎలా చేస్తున్నారో తెలుగు అదే అంటే భాషను బతికించుకోవడం తప్పేలేదని నేనైతే నమ్ముతాను సార్ నేను నమ్ముతాను అలా మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి అంటే మీరు లెక్చరర్లు టీచర్ల గురించి అనగానే మీ మిస్సెస్ కూడా లెక్చరర్ నా మిస్సెస్ నా మ్యారేజ్ కాకముందు ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ అనుకుంటారు నాకు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ అని కానీ నాకు డైరెక్టర్ ఇంట్లోనా లేదు లేదు తను వెరీ వెరీ స్వీట్ పర్సన్ మీకు రైటింగ్ కూడా సహాయం చేస్తారు అవునండి అన్ని విధాలా నాకు సపోర్ట్ ఉంటుంది ఆవిడ అన్ని నేను యాక్చువల్గా కొన్ని మర్చిపోతాను అన్ని తను తనైతే ఒక మొబైల్ అనుకోండి నాతో పాటు ఎప్పుడు జర్నీ చేసే మొబైల్ నేను ఉంటానే ఉన్నా అక్కడ ఉంటాను ఇక్కడ ఉంటాను పాప అన్ని చోట్ల నాకు సపోర్ట్ చేసేది ఇంకా చెప్తే భాగ్మతి సినిమా షూటింగ్ రోజు నాకు మేము వీఆర్ బ్లెస్డ్ విత్ ట్రిప్లెట్స్ ముగ్గురు పిల్లలు డెలివరీ అయింది షూటింగు అదే ఆవిడ కోట పూర్తి చేశాడు దేవుడు నా కోట మొదలు పెట్టాడు ఆవిడ పని పూర్తి అయితే నా పని మొదలు పెట్టాడు సో 
మేమైతే మేదరం జోకులు అనుకున్న వాళ్ళ అనుష్కను నేను ట్విన్స్ అని తెలిసింది మాకు డెలివరీకి ముందు ఒక ఒక చిన్న డౌట్ ఉండేది ట్రిప్లెట్ గురించి కొంచెం డౌట్ ఉండేది ఉంటుందా ఇబ్బంది అవుతుందా అనే ఒక చిన్న డౌట్ నేను అనుష్క గారు చెంచలా భాగమతి చెంచలా భాగమతి అని చెప్పిన అంటుంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలే అనేవాళ్ళు లేదు లేదు అని అశోక్ గారు నాకు అమ్మాయిలు ఇష్టం అని చెప్పినారు అంటుంటే అలాగే నిజంగానే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఒక మగపిల్ల వాడు మాకు షూటింగ్ రెండో రోజు మూడో రోజు ముగ్గురు ముగ్గురు పిల్లలు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం గ్యాప్లో సో దాని తర్వాత ఒక ఒక వన్ మంత్ షూటింగ్ గ్యాప్ వచ్చింది మాకు బాహుబలి ఆవిడ షూటింగ్ వాడు సో ఈ ఆ నెల రోజులు తప్పితే మిగతా సంవత్సరం అంతా నేను పిల్లలు చూడలేసాను ఆ సంవత్సరం తర్వాత బాంబే వెళ్ళటం వల్ల మరొక వన్ అండ్ హాఫ్ సంవత్సరం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను మిస్ అయ్యాను సో మొత్తం మూడు మూడు మూడున్నర ఏళ్లలో నేను కరెక్ట్గా మొన్న లాక్డౌన్లో ఒక ఒకటిన్నర నెల అంతకుముందు ఒక నెల రెండు నెలలు అవుతుంది వాళ్ళు మిస్ అయ్యారు తర్వాత అక్కడ నేను భోపాల్ షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు షూటింగ్ అక్కడికి వచ్చారు అసలు అలాగా పిల్లలు వాళ్ళు కూడా పాపం కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు గొడవ పెట్టరు వాళ్ళ అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టరు సో ఆవిడ ఇబ్బంది పడినంత వరకు నేను ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి పని చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది జస్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్కి వచ్చారండి ఫోర్త్ ఇయర్కి వస్తున్నారు రేపు ఆగస్ట్కి వస్తారు చక్కగా పెంచుతున్నారు అంటే మరి ఒకేసారి ఇంతమంది పిల్లల పెంపకంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే యాజ్ ఏ సినిమాకి సంబంధం లేకపోయినా కూడా ఇది కరెక్ట్ సార్ యాక్చువల్గా అంటే అందరూ అనుకుంటారు ట్విన్స్ పెంచడం అమ్మో ముగ్గురు పిల్లల అమ్మో మేకైతే ఒకరోజు కూడా అమ్మో అనే మాట మాకు రాలేదండి యాక్చువల్గా అంటే చిన్న ముందుగానే మైండ్ సెట్ చేసుకుంది ఏంటంటే విల్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ వన్ ఒకళ్ళే కాకపోతే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఒక పిల్లవాడికి ఒక ఒక పర్సన్ అనుకొని ప్రిపేర్ అయిపోయాం ఒకే టైం భోజనం చేస్తారు ఒక ఒకే టైం స్నానం చేస్తారు ఒకే టైం వాష్రూమ్ కానివ్వండి ఒకే టైం నిద్ర కానివ్వండి అది మెయింటైన్ చేయాలని ముందు టైం టేబుల్ అనుకున్నాం వీ అప్లైడ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అలా అలా ఏమీ భయపడటానికి అవకాశాలు ఏం లేవు ఒక హీరో మూడు కథలు ఎలాగ డీల్ చేస్తాడో ఒక డైరెక్టర్ ఒకేసారి ఐదు కథలు ఎలా డీల్ చేస్తాడో ఒక పిల్లవాడు అనుకుంటే ఒక టైం అనుకుంటే మాత్రం లేదు ఒక డైపర్ మార్చడం అనేది ఒకటిగా పెట్టుకుంటే మాత్రం ఒకల తర్వాత ఒకల తర్వాత అంటే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అది చక్రం వెళ్తూ ఉంటుంది అలా కాదు ఒక టైం అంటే అదే ఆ టైం మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం దే ఆర్ వెరీ ఈజీ అయిపోతుంది అండి వాళ్ళకి పోలికలు కూడా ఇద్దరు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి నా ఒక పాప వేరుగా ఉంటుంది ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ కాదు కానీ బట్ దగ్గర దగ్గరగా వాళ్ళ అలవాట్లు కూడా ఉంటాయండి యాక్చువల్గా ఒక పాపకు జ్వరం వస్తే కనుక ఖచ్చితంగా రెండో రోజుకు మూడో రోజుకు రెండో పాపకు వస్తుంది బాబుకు కూడా వస్తుంది అలాగే అక్కడక్కడన్నా సెకండ్ అమ్మాయి ఫస్ట్ అమ్మాయి ఏడుస్తుంటే థర్డ్ పాప అవతల రూమ్లో ఏడవటం మొదలు పెట్టేస్తుంది కొద్దిపాటి గ్యాప్లో బట్ అది రీజనా లేకపోతే వాళ్ళని చూసి ఇమిటేట్ చేస్తున్నారని నేను కొంచెం కొద్దిగా గమనిస్తూ ఉంటాను కానీ ఇప్పటికీ అదొక చిన్న నాకు డైలమ్ వెళ్తూనే ఉంది ఇంకా అది ఫిక్స్ అయ్యలేను అలా అని ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది బట్ అలవాట్లు అన్నీ ఒకటి అని చెప్పను కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ఒకటి అవుతూ ఉంటాయి మంచి స్టోరీ పాయింట్ కనపడుతుంది మీకు దానిలో కూడా ఉంది సార్ ఉంది సార్ ఉంది ఉంది యాక్చువల్గా నాకు అంటే ఒక సందర్భంలో షారుఖ్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్ గారిని అలవాటు జరిగింది అప్పుడు ఆయన ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు నాకు ఇదిగో ఇలాగా ట్రిప్లెట్స్ అంటే ఇలాగ ఇలాగా అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అక్కడ ఫరా ఖాన్ గారు డైరెక్టర్ ఫరా ఖాన్ ఫరా ఖాన్ గారు కూడా ముగ్గురు పిల్లలు అయితే వాళ్ళకి అయితే ఆవిడ ఆవిడ కష్టం గురించి చెప్తూ మాట్లాడితే ఇలా చెప్పారు ఇలా ట్రీట్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఇలా బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ వచ్చారు షారుఖ్ గారు షారుఖ్ గారు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నిజమే ఆయన చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ పిల్లల విషయంలో సో జస్ట్ ఆ క్షణం నుంచి ఫాలో అవుతూ ఉన్నాను ఆయన ఒక రియల్ స్టోరీ చెప్పాడు దీని గురించి ఇలా ఉంటుంది అశోక్ ఇలా జరుగుతుంది ఇలాగ అన్న మీరు మీరు కళ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి స్టోరీ పాయింట్ గురించి కూడా వచ్చింది కాబట్టి మనం ముగించబోయే ముందు వెంకటేష్ గారితో మీరు ఎప్పటి నుంచో ఒక ఒక పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు గత ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఒకసారి చెప్పారు అంటే మాటలు ఉండవు మూకీ కానీ మూకీ సినిమా ఒకటి చేస్తానని చెప్పేసి మూకీ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నా ఉంది మళ్ళీ చెప్పు కాకపోతే చెప్తాను దాని నుంచి ఒక కొన్ని మాటలు చెప్పండి అది మూకీ కాదు సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీ మీరు నేను మాట్లాడుతున్నా సేపు మీరు మాట్లాడరు వింటారు లేదా ఇంకా మన ఇద్దరం చెప్తే మీరు నేను మాట్లాడుకుంటాను సేపు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ సైలెంట్ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి సైలెంట్లోనే వెళ
కానీ పక్కనే బెడ్లో బెడ్రూమ్లో భార్య ఉంటుంది ఆవిడేమో ల్యాప్టాప్ చూస్తుంటుంది నేను సెల్ ఫోన్ చూస్తుంటాను ఇక్కడే ఒక ఇరవై ఐదు నిమిషాలు సైలెంట్ అనేది ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటుంది అంటే టెక్నాలజీ పెరిగి మనుషుల మధ్య దూరం అయితే కొంచెం పెరిగింది మాటలు తగ్గినాయి ఎదురుగా ఉన్న ఫ్రెండ్తో మాట్లాడరు చాట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు అని ఎక్కడో సో వాటి మీద ఒక సర్కాస్టిక్ ఇది అంటే ఒక మనిషి మనిషి అపార్ట్మెంట్ కట్టుకుంటున్నామా లేకపోతే సమాధులు కట్టుకుంటున్నామా మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టుకుంటున్నామా పక్కన దాంట్లో ఏం జరుగుతుందని పట్టించుకునేటువంటి సమాధిని కట్టుకుంటున్నాం అనేది తెలియదు అది నేను సర్ యా విల్ ఐల్ కమ్ అప్ ఐల్ కమ్ అప్ విత్ వెరీ వెరీ సూన్ చాలా తొందరలో వస్తానండి అలానే మీరు తమిళనాడులో ఉన్నప్పుడు మీరు మీరును బాల అవునండి శివపుత్రుడు అవును పితామగన్ ఆయన కూడా చాలా వెరైటీ సినిమాలు తీస్తుంటారు మీరు వెరైటీ కథలు చెప్పగానే నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఆయన మాస్టర్ సార్ ఆయన యాక్చువల్లీ ఫిలాసఫీ అండి చాలా పెద్ద ఫిలాసఫీ ఆయన సింపుల్గా కమర్షియాలిటీలు చెప్పేస్తాడు నాన్ కడవల్ సినిమా ఉంది మీకు నేను ఇది ఏమండి దాంట్లో ఏంటంటే తప్పెప్పుడు జరిగితే నేను వచ్చి సంహారం దుష్ట సంహారం చేసి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్తాడు దేవుడు మీకు ఆ సినిమాలో హీరో ఎక్కడో శ్మశానాల్లో ఉంటుంటాడు ఒక తప్పు జరగడం జరుగుతుంది షడన్గా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తాడు వచ్చి ఇక్కడ చేసే అన్యాయం చేసేవాడిని చంపేస్తాడు మళ్ళీ లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతాడు సింపుల్గా చెప్తే ఇంతే కదా కానీ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కమర్షియాలిటీలో చెప్పడం అంటే ఎంత చిన్న విషయం కాదు అందుకనే ఆ ఫిలాసఫీ ఇన్ ఏ కమర్షియల్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడూ మంచిది మన భాగమతి ఉంది దేవుణ్ణి నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు దయ్యాన్ని నమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మనిషిని నమ్మేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు నేను మీకు ఫోన్ చేశానండి ఎక్కడ సార్ చేయలేదు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను ఎస్ నిజమే సార్ అంటే టెక్నాలజీని నమ్ముతావు కానీ ఎదురుగా వచ్చి కూర్చున్న మనిషిని నమ్మలే నమ్మలే దాని మీద బేస్ చేసి అని నేను అండర్లైన్గా వెళ్ళాలని ఎంత అందుతుందో అంత తీసుకున్న వాళ్ళకి సో ఇలాంటి మంచి సినిమాలు మీరు మరిన్ని చేయాలి మరి మీరు మీ వంశీ ప్రమోదు మీకు మంచి మిత్రులు కాబట్టి ప్రభాస్ గారితో కూడా ఏమన్నా సినిమా ఏమన్నా సార్ నాకు వంశీ గారితో ప్రమోద్ గారితో ఐదు సంవత్సరాల జర్నీ ఆరు సంవత్సరాలు అండి చాలా చాలా వెరీ 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 క్రియేటివ్ పర్సన్స్ అండి వాళ్ళు బాగుంటారు పెద్ద సినిమాలు చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఎప్పటికెప్పటికైనా వాళ్ళతో చేయటం అంటే మా ఇంటికి వచ్చినంత ఇదిగా ఉంటుంది నాకు ఆ కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వెళ్ళినా కూడా సంతోషంగా అది చేసుకుని బాగా మాట్లాడతారు చక్కగా మీ సినిమా చేయబోతున్నప్పుడు కూడా ఇవి ఇవి అని చెప్పండి బాగా చేయండి సార్ ఇట్లా పెద్ద స్కేల్లో చేయండి సార్ అన్ని అడ్వైజ్లు ఇచ్చి అసలు మేము చెప్పాను కదా రైట్స్ రైట్స్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వబట్టే కదా అక్కడ దాకా వెళ్ళి చేయగలిగింది వాళ్ళు పాపం అది ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటని మంచి కంపెనీకి చేయండి బాగా చేయండి ఈ రెండే చెప్పారు సో మీ జర్నీ ఇంకా చాలా జయప్రదంగా సక్సెస్ఫుల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హిందీ సినిమా టైంకి మాత్రం ఆ పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చి ఈసారి మాత్రం అన్ని వివరాలు డీటెయిల్గా మాట్లాడతాను మాట్లాడతాను ఇది సాక్షికి మీరు ఇస్తున్నటువంటి ప్రామిస్ వస్తాను సార్ ఖచ్చితంగా వస్తాను ఖచ్చితంగా వస్తాను యాక్చువల్గా ఈ రెండు అయితే రెండు రెండు మూవీలు అయితే కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు రేపే రెండుగా అనౌన్స్మెంట్లు వస్తాయేమో అంటే మీరు అన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల పేర్లు కానివ్వండి ఇంకొకరు ఇంకొకరు కానివ్వండి అన్నిటితోటి వాళ్ళు ఒకసారిగా హెవీగా ఏదో లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఆల్ ది బెస్ట్ అశోక్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ నుంచి మరిన్ని సినిమాలు ఆశిస్తూ తెలుగులో కూడా అప్పుడప్పుడు తీస్తూ ఉండండి సార్ ఎట్టనే తెలుగు నాకు చాలా ప్రాణం ఉంది సార్ తెలుగు మంచి కథలు చాలా బాగుంది మీరు తెలుగు మాట్లాడడం అంతా కూడా తెలుగులో చాలా మంచి కథ చేయబోతున్నాను చాలా మంచి కథ అవుతుంది పిల్ల జమీందార్ లాంటి మంచి కథ అది ఎమోషన్స్ మీద వెళ్ళే కథ చేస్తాను త్వరలో చేస్తాను ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాటి స్పెషల్ చిట్ చాట్ చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు వారి మనస్సాక్షి సాక్షి టీవీ